しがらないでもじもじしないでおねんねえねえあらまあどうしてけどでもわかるけど男の子でしょだからねこっち向いて所長さんこんにちはやってますな、えー、それにしても我が家にこれほど無駄なガラクタが転がっていたとは思ってもみませんでした本当にガラクタも詰まれば山ですこれもいらないこれもいらないうーんまこれもいらないやこれもあ所長さん僕もこんなにいらないもんがあったよああ、えー、ところでムーミンパパ午後から村中のガラクタを一緒に集めて焼き払おうと思っとるんじゃ後で広場の方へ運び出しておいてくださらんかはいわかりましたしかし大掃除をしてやがて来る夏祭りをすがすがしい気分で迎えようというこれは日頃の所長さんには似合わずご立派なご計画でムーミンパパそれは私を褒めているのかねそれとも皮肉かなあいやもちろん褒めておりましたはっ<笑>そうですかそうですか<笑>さあ所長さん取り込んでいってお構いもできませんけどお茶をどうぞええー、ありがとうムーミーゴミを捨てに行くわよ、はい、あのんのんたちだよいしょさあ行こうかあダメだよこれはメソメソ邪魔しないでこれは僕が別にしておいたもんなんだよムーミーそれいつかのポピーの風車じゃないのうんそうだよそんなつまんないもんまだ持ってたのムーミン<笑>ムーミンとっくに捨てたと思ってたけどでも僕には大事なものなんだそうだなんだかちょっと待っててあムーミンどこ行くのすぐに戻ってくるよ<笑>何よこの忙しい時にもうホンと。君と会ったのはそうあの日は嵐だった。だいぶ荒れそうだねマンマ
ちょっと、もう、見たら、で、じゃちょっと、いい、待って、いき。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっ
水から出てきたりしちゃう。ドリポッチになるのが寂しいのね、きっと。ポピー、悪いけど、僕たち家へ帰らなくちゃパパやママに叱られるんだよ。<笑>しょうがないなそうだその代わり君にいいもの作ってあげるよ。ちょっと待っててねマーニー何作ってんのできたぞ。ポッピーの風車さ。まるまる寂しくないだろう。また明日ね。ねえねえ<笑>それで僕いつかパパから教えてもらった風車を作ってやったのさ。なるほど。うんはなかなかの明暗を思いついたね。じゃあ今頃ポピー君は風車の男も竜太にしてきっと楽しい夢を見ているでしょうよ。うん。ママ、ごちそうさま。はい。うん、うん。君は随分早いね、今日は。だって明日の朝早く会いに行くってポピーと約束したんだもん。パパ、ママ、おやすみ。まあ,あ<笑><笑>おやすみ、ポピー。Ah! <laughs> 
助けてくれたまでは知ってるけどあとは大丈夫かしらポピーうまく逃げてくれるといいんだけどやっぱり帰ってこなかったわねポピーきっとサメに食べられちゃったのよよしてくれよミーだってこんなに待ったのに帰ってこないじゃないの帰ってくるよポピーは必ず帰ってくるんだ君たちこそ帰りたきゃさっさと帰ればいいよほう分かったわよ帰りますよだ帰りましょうなんのうんやのにいってもうね悪いけど私も遅くなるとお兄様に叱られるからじゃあしてたんだよポピーはどうしたんだポピーはその傷はずいぶんひどい毛がのようだね違うピーポピーがポピーがお願いだポピーを助けてやってただいまどうでしたムーミンはうん今夜はポピー君のそばについていてやるそうだ、うん、大丈夫でしょうかスナフキン君もいることだし心配ないだろうでもあんな浜辺で夜を過ごすなんて心配性だねママは。ポピーにはできるだけの手は尽くしたんだあとは運を天に任せるだけだよ、うん、でもスナフキンには悪いけど僕今のんびりギターを聴いてる気分にはなれないんだじゃあ好きにするさ<笑>ポピーまだ苦しいかい君の好きな風車をここに立ててやるからねだから早く元気になるんだよそしたら今度は僕と一緒に島へ行こうあそこならおっかないサメもいないし海の底には綺麗な真珠貝がたくさんあるんだそして僕と一緒に真珠貝をいっぱい取ろうよきっと楽しいだろうなあっ<笑>
ブーミー。あ、スナフキン、プーピーがいないんだよ。ムーミーポピーは海の底の墓場に帰っていったんだよえ海の底の墓場うん動物には住み慣れたところで静かに死にたいという習性があるんだきっとポピーも生まれたところで死にたかったんだよやだやだそんなのポピーポピーよさないとムーミー話した話してよスナムーミー落ち着くんだいいかいムーミー君がいくら泣き叫んだところでもう二度とポピーは帰ってこやしないんだもうポピーの一生は終わったんだよそれじゃああんまりかわいそうだよポピーがそれが僕たち生き物に与えられた宿命っていうもんなんだどうにもならないものなのささあもうみ分かったらこれからのポピーの行く末を静かに祈ってやろうじゃないかいやだよやだー<笑>一緒に真珠貝を取りたかったね「男の子でしょだからね」